у нас уже нет слов, чтобы рассказали о беспределе, лжи и коррупции. У нас нет слов, но мы не будем молчать, потому что люди должны знать правду. Почти два года расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 247 УК РФ по факту загрязнения природы. Но только Александр Иванович Бастрыкин заинтересован в результате. А местные следователи просто топчатся на месте, и мы не знаем, они не хотят или не могут сделать шаг вперед. Ровно год судьи гоняют друг другу наш иск о запрете деятельности полигона. Они не хотят или не могут его рассмотреть? Или им не разрешают? Мы и этого не знаем. Две недели назад судья Келюхов вынес обеспечительные меры. Сегодня он их отменил. Знаменитое кубанское правосудие не работает. Свалка заражает все вокруг, но с этим борются только простые люди. А государство не то, что помогает, оно только мешает нам. Не видит и не слышит криков отравленной природы, которые заглушают столь приятный у чиновников шелест денежных купюр. А в это время продолжается заражение сельхозземель, источающий фильтрат свалкой. У меня один простой и логичный вопрос, ответ на который лежит на поверхности и не требует специальных юридических и экологических познаний. Чтобы из свалки стать межмуниципальным полигоном, наш объект был включен в ГРОРО, Государственный реестр объектов размещения отходов. Есть четкий регламент включения туда полигонов, согласно которому на объекте размещения отходов должны иметься системы сбора фильтрата и биогаза, а также должен быть сделан водоупорный слой. Согласно уже вступившего в силу в октябре 2022 года решения суда, мы видим, что этого на Полтавском полигоне нет. На лицо подлог документов и коррупция. Почему же наши силовики бессильны и способны только бумажки в кабинетах перекладывать? На сегодняшний день только волевое решение нашего губернатора мешает стае потерявших человеческое лицо мусорщиков и преданных им чиновников возобновить работу свалки и похоронить всех нас в мусоре. Я утверждаю, проверено на двухлетнем опыте, правовое поле не работает. Не пора ли услышать нас, пока не стало поздно, пока отчаявшиеся люди не вышли на улицы, пока верят еще хоть кому-то?